ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം എന്തോന്ന് സുഷ്മ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണേ നീ കൂടെ ഏറ്റിട്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ അതെല്ലാം ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞേ ആ സുഷ്മ നിന്റെ അമ്മയമ്മക്ക് നീ മാത്രല്ലല്ലോ മരുമോളായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഇല്ലേ ആ രണ്ടു ദിവസവും കൂടെ ഉള്ളത് സുഷ്മ നിനക്കറിയാന്ന് അല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും വരുവോ ആ ശരി എന്താ സുഷ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ സുഷ്മ പറ്റി സുഷ്മയ്ക്ക് അല്ല പറ്റിയത് പറ്റിയത് മൊത്തം എനിക്ക ആന്നേ മറ്റൊന്ന് ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഓഫീസിന്റെ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ഏറ്റവും ഓരോ ടീമായിട്ടും നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സുഷ്മ ചേർത്ത് കാരണം അവളാകുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ അവള് പറയാണേ അവളുടെ അമ്മായിമ്മക്ക് സുഖമില്ല കാലോട് ഞാൻ കൈ ഒടിഞ്ഞാട്ടെ കിടക്കാന്ന് വേറെ മരുമക്കളുണ്ട് അവര് നോക്കൂല് ചെലപ്പോ സുഷമ എനിക്ക് അമ്മായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ഇത് സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അമ്മായിമ്മ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമ്മ പറയില്ല എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞ സമയത്ത് നീ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് സുഷമന്റെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ വരില്ല സുഷ്മ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാനാ നോക്കിക്കൊക്കെ ഇട്ടാന്ന് ഏറ്റവും വില കൂടിയ സാരി നല്ല ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും സുഷമ അങ്ങോട്ട് എഴുതുള്ളേ അമ്മയുടെ ഇവിടെ സാരിയും ചുരിദാറും ഇടുന്ന നല്ല വിഷയം പിന്നെ മറ്റന്നാളാണ് ഈ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെഡിയാക്കണമല്ലോ തിരുവാതിര ഉണ്ട് തിരുവാതിരയുടെ പാട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത്തക്കൾ ഇടുന്നുണ്ട് അത്തക്കളത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ആ പൂക്കൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഓണപ്പാട്ടിന്റെ ടൈം എടുക്ക് ഓണപ്പാട്ട് എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കലേ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരില്ലേ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാലോ നിങ്ങൾ പിള്ളേരല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഞങ്ങൾ പിള്ളേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഞങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തില് കൊറേ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് വിശ്വസിക്ക് നടത്തി തരാം ട്രസ്റ്റ് ഏത് സമയത്താണോ എനിക്ക് തേക്കാൻ തോന്നിയത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടമ്മേ പറഞ്ഞില്ലേ അടിപൊളിയാക്കാന്ന് എടാ എനിക്കൊരു കാര്യം നിർബന്ധം ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ടീം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ ടീം ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്തിരിക്കും അതെ അടിപൊളിയാക്കിയിരിക്കും അതിനെ ആരും എടുത്തതേ പക്ഷെ ഇതേ ഇരുണ്ടിരിക്കണം ഇട്ട ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേണ്ടേ ഇത് കൊള്ളാം എന്റെ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഡിസൈന് ഇതെങ്ങാനും ഇട്ടാലേ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്ന കാശ് ഒരു നഷ്ടമായി പോവാ അപ്പഴാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂക്കൾ വാങ്ങുന്ന കാശ് നഷ്ടം തന്നെയാണ് ആകെ ആയിരം രൂപയാണ് വന്ന സമ്മാനം കിട്ടണേ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ പൂ ഇട്ടാ പോലും ഇത് ഇടാൻ തികയൂല തികയോ അമ്മയും പെമ്മക്കളും കൂടി ഇതുവരെ ആയിട്ടും പൂക്കളും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ എടതി ചേച്ചി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോണ്ടാ ഞാനും കാണാണെങ്കിലേ എപ്പോഴും നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി പൂക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്തേനെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഐസ് എടുത്തു വെച്ചത് കെട്ടിയത് ഐസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കട്ടെ ഐസ് ആണെന്ന് ഇതാണോ ഐസ് ആ ഗോഡൗൺ വേറെ ഉണ്ടോ നോക്കിയാമേ നോക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് നീ ഇത്രയും സാധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തെങ്കിലേ കൈ ഓടിച്ച സമയത്ത് നീ എന്തോ ഒരു സാധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേനടാ അത് ഈ കയ്യില് പ്ലാസ്റ്റർ കിടക്കുന്നോണ്ട് കൊറേ സാധനം ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് എടുത്തുള്ള അപ്പൊ നിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതെ മര്യാദക്ക് അത് ഒരു മാറ്റിക്കോ നാളെ തൊട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നിന്റെ കൈ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഓടിയും അമ്മേ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇത് ഫിക്സ് ഇതാവുമ്പോ പിന്നെ പൂക്കൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് അല്ല പാറക്കുട്ടിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോസ് നോക്കാണ് എന്തിനാ ബാലു കണ്ട ഫോട്ടോസ് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ കാണുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട ജോ കണ്ടത് തന്നെ കണ്ട് വെറുതെ സമയം കളയണോ അവൾ പോയി ജോലി ചെയ്യും ബാലു ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്നാ നമ്മളെ അയൺ ബോക്സ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നത്തേക്ക് വെക്കണേ അയൺ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊന്നും നന്നാക്കി തന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു 
ആടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് ടി വി ആടിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പുലിക്കളി ടീമിന് വിളിച്ച് വരുത്തിയില്ലേ ആ അവരുടെ നമ്പർ റിസപ്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ ചോദിച്ചാ മതി അവിടെ സംഭവം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം കാരണം മറ്റന്നാളാണ് പരിപാടി ഏ വിട്ടുവരുതളിയാ ഓക്കെ ശരി 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 ഏത് പരിപാടി ഏത് പരിപാടി മറ്റന്നാളെ അമ്മയുടെ ഓഫീസിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ നിങ്ങള് <laughs> 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 ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ <laughs> 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 ഒരാൾക്കാരെ <laughs> 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 യൂട്യൂബും കളിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി കിടക്കും അതൊക്കെ ഓണം ഓണത്തിന്റെ അന്നാണ് ഓണം അറിയണ തന്നെ രാവിലെ അപ്പോൾ കഴിക്കണ പന്ത്രണ്ട് മണി ഓണം അവിടെ പണ്ടൊക്കെ പൂക്കള് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പോ അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷന്റെ ഫുൾ പരിപാടിയും ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചേരും പൂക്കള് തൊട്ട് പുലിക്കളി വരെ എടുത്തോട്ട് പൊളിച്ചോ പൈസ ആദ്യം പൊട്ടി ഓട മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്കൂളിൽ എടാ ഇതൊന്നും ഈ ചെറിയ സംഭവം കിട്ടിയ കാര്യമില്ല നീലുവിന്റെ ഓഫീസിലെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാ തടയും അല്ല പിന്നെ ആ സ്കൂളിലെ ഓണം കൊണ്ട് വന്നാ കിട്ടും ഞാൻ അറിയാതെ ഇവിടെ ഓണത്തിന് വേണ്ടി നടന്നിരിക്കുന്ന അറിയണമല്ലേ വേണ്ട ഇതാണ് അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ പോണേ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ മാവിൽ ഏടാ ഇത് മറ്റേ ടി വിയില് മാവേലിയുടെ വേഷത്തിൽ കുക്കർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ ആളല്ലേ സാധാരണ മാവേലി അല്ല ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ മാവേലിന്റെ സെറ്റ് ആക്കി തരും ആലോചിച്ചാ പോരാ സെറ്റ് ആക്കി തരാന്ന് പറയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്കി തരാൻ നോക്കാ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ പക്ഷേ അപ്പോ പുലികൾ സെറ്റായി നാസിക് ഡോൾ സെറ്റായി അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാതിരയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും സെറ്റായി സെറ്റായി അപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റായി സെറ്റായി പുലികളി തിരുവാതിര മാവിന് സെറ്റായാ അല്ലെങ്കിൽ 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 നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ എന്റെ അപ്പൂപ്പം പണ്ട് നേർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാവിന് കെട്ടിക്കാന്ന് പണ്ട് കൊച്ചിലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളില് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കെട്ടാണ്ട് അതിപ്പോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് വേണേ ഞാൻ കെട്ടാം ബാലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളെക്കാളും നല്ല ലുക്കും വയറും ഉള്ള വേറൊരു മാവിൽ ഇവിടെ സെറ്റായി ഒറിജിനൽ മാവിൽ മാറി നിൽക്കും വെറുതെ അപ്പൊ പിന്നെ ശാപ ആയിട്ട് വാങ്ങണ്ട അച്ഛാ അച്ഛൻ അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങക്ക് കൊറച്ച് എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെക്കില്ലേ ജൂലറിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളില്ലേ ആ പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ കുട്ടമ്പിള്ളേ അങ്ങനെ ഓടിച്ചോട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആട
പക്ഷെ മാവലിയുടെ കറക്റ്റ് ലുക്കുള്ള അപ്പൂപ്പന ഉണ്ടടാ വയറ് കൊണ്ടും മീശിയുണ്ട് ഒരു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഡയറക്ടർ ഒന്ന് തരുവോ ജനറേറ്റർ എന്തിനാ നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാടക എടുത്ത് പൈസ വേണ്ടല്ലോ ഓണ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം പിള്ളേരെ ഏപ്പിച്ചു ഏ എന്റെ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം നിനക്കൊക്കെ അല്ലെ അതിന് മാത്രം ഞാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ തരൂര തരൂര വാടക എടുത്തോ എന്ത് സ്വഭാവം വാടക അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ജനറേറ്ററിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒപ്പിക്കാം അതും കൊഴപ്പില്ല അതും ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കും എടാ നിന്നെ പോലുള്ള ആലവലാകളാണ് കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു ഓണം കുട്ടിച്ചൊറങ്ങണ എടാ മഹാബലി തമ്പുരാ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാലത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് പൊറക്കൂല ഒരു കാലത്ത് പൊറക്കൂല എന്ത് സ്വഭാവം ഇത് ഓണായിട്ട് ശമിക്കുവാരെങ്കിലും ശമിക്കണല്ലോ എനിക്ക് തലചെടുത്ത് പാതളത്തിൽ തുടങ്ങണം പാതളത്തിൽ ാണ് <laughs> <laughs> ഓരോരുത്തരും ഓണമായിട്ട് പണിയില്ലാതെ തെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഇത് പണി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പോയാ പോയാ പോ ചെല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കലാരംഗത്ത് നല്ലൊരു കരിയർ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ നീ ഞാൻ വിളിച്ചു കണ്ട കൂലി പണിക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യനൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യ തുടങ്ങിയല്ല നീ ഒരു നല്ലൊരു ജോലിയാണ് അതാണ് വിളിച്ചു എന്ത് ജോലി പോവാ കാര്യം പറയാ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കരുത് ഞാനൊരു കലാകാരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ഭാര്യ മകളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ് ഞാനും അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സമാധാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പുലി കളിക്കേ ഇതെന്ത് ബാഹുബലി സിനിമയിൽ പുലി കളിച്ച ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വന്ന് പുലി കളിക്കാൻ പോണേ ബാഹുബലി എവിടെയാണ് പുലി കളി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പുലി കളിക്ക് അമ്മാ ഓ മാവേലിക്ക് എത്ര രൂപ എന്നൊക്കെ പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്തിനാ പിന്നെ മാവേലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സംസ്ഥാനം മൊത്തം അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവാണ് മാവേലി അപ്പൊ കുറച്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടും എന്നാലും പതിനയ്യായിരം എന്തോ അവരടി എടി നിനക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച മാവേലി ഫ്രണ്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോ അമ്മയുടെ മാവേലി മാത്രം ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന് തെച്ചുകോട്ട രാമേന്ദ്രൻ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഓട്ടോ ചാർജ് രണ്ടായിരം രൂപ നീ എപ്പോ ഓട്ടോ വിളിച്ചടാ ഞാൻ കാലെ കൂട്ടി കണ്ടെഴുതിയതാണ് അവന്റെ ഒരു കാലെ കൂട്ടി കാലെ ഒരു ഒറ്റടിയാ കാണിക്കൂടെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണം അമ്മയല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയതല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴേ അറുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചുരുക്കി അമ്പതിനായിരം ആക്കിയതാണ് അത് എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണോട്ടോ അമ്മ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായി പോയി അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരത്തിൽ എത്തിച്ചത് അയ്യായിരത്തിന്റെ കേസിന് അയ്യായിരത്തിന്റെ കേസിനാ അയ്യായിരത്തിന്റെ അവിടെ മിഠായി പോലും വേറാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യ വേറാൻ പറ്റില്ല അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അവൻ കൊടുക്കാൻ പോലുമില്ല അയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പൊന്നും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്തും അവന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് 
എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയാ ഒറ്റ കീഴോളാം അമ്മ ഇത് അച്ഛനെ പിടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോട് കൂടി എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നേനെ എന്താണ് അച്ഛന്റെ പരസ്യോ അച്ഛൻ ആരുടെയും പരസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടറി അമ്മാ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തട്ടെ അമ്മയുടെ ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കി തട്ടെ ആരും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്നെ എനിക്കറിയാം എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ സഹായിക്കാമ്മ നേഗണ് ഒന്നര തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതാ കഴുതകളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ സഹായിച്ച് ഇങ്ങനെ അത്ര സമയം പോയി കിട്ടി വെറുതെ ഇല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം സെറ്റായി ഫുഫ് സമാധാനമായി എന്നാലും മാവേലിയുടെ കുറവുണ്ട് മാവേലിയും കൂടെ സെറ്റായാ മാവേലി ഞാൻ സെറ്റാക്കി പതിമൂവായിരം രൂപ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇനി ബാർഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാർഗിൻ ചെയ്ത് ബാർഗിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ മാവേലി ഇവിടെ എടുക്കണില്ല പോടെ ആ എന്നാ നോക്കിയിരുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ഒറിജിനൽ മാവേലി ആ വരൂട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വരും ഇറങ്ങി വരും ആ ഞാൻ വിളിച്ച മാവേലി അല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും എന്തേ ആ ഒരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വേണെങ്കിൽ നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പത്തമ്പരേനെ കൊടുത്ത എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട് വേണ്ട അന്ന് വേണ്ട ഓ വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോണല്ലോ ആ കിട്ടിക്കോളു നനക്കൊന്നും എന്നെ ഒരു വേലയില്ലല്ലേ എടി എന്നെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയി മഹാബലി തമ്പുരാറ്റ് വാഴിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഒരുപാടുണ്ട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓണാഘോഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ വഴിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്ന അനുഗ്രഹമായിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം വാരി കോരി കൊടുത്തു എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ആഗ്രഹം ഇതോടെ സാധിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ വേഷം കിട്ടണമെന്ന് അന്ന് അപ്പൂപ്പന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊച്ചിലെ ഞാൻ കെട്ടി പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അവസരം വന്നു ഞാൻ കെട്ടി ഇനി അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഈ മഹാബലി വേഷം കിട്ടിയിട്ട് കാശ് കിട്ടിയ ഇവിടുത്തെ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ മാനേജർ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ജി എസ് ടി പോയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മാവേലി വേഷം കിട്ടേണ്ട ഒരു മിനിമം പതിനേഴായിരം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്താ അയ്യായിരം മേടിക്കേണ്ടത് ബാലേന്ദ്ര തമ്പി സാധാരണക്കാരനല്ല എടാ പൊന്ന് മാവേലി തമ്പുരാന്റെ വേഷം കെട്ടിട്ട് പൈസ അങ്ങനെ മോശമല്ലടാ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എളിയ പ്രജയ്ക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ എന്റെ ഓഫീസിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്ക് ഒന്ന് പങ്കെടുക്കും എളിയ പ്രജയുടെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് അഹങ്കാരമല്ല ശമിച്ചോ കൂടെ ശിങ്കിടിയെല്ലാം പാലായിരം ചെയ്തു ഇവരുടെയൊക്കെ വാക്കിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വരൂ വന്നിരിക്കും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാബലി തമ്പുരാനെ ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനൊക്കെ അല്ലേ അറിയൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ഗതി ആയത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം മഹാബലി തമ്പുരാനെ എഴുന്നള്ളിയാല് പ്രജകൾക്ക് രക്ഷ അതുകൊണ്ട് 